Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Diarios de Viaje. Ahora estoy en la ciudad de Jardín de la provincia de Pelongyang. Este lugar se llama Calle Central, un lugar muy famoso y muy concurrido de esta ciudad. Ahora vamos a hacer un recorrido por esta calle famosa. Acompáñenme. Harbin, la capital de la provincia de Heilongjiang, es la ciudad más grande y más importante en el noreste de China. La calle central, construida a comienzos del siglo pasado, es la parte más popular de esta ciudad. Entre las más de 100 tiendas, la famosa marca Helado Moderno es la que reúne a más turistas y gente local. Es una de las empresas de helados más antiguas de China. En su historia de más de 100 años, este helado ha sido el símbolo de jardín. Hay un dicho que dice que si un turista no ha probado el helado moderno es como si no hubiera venido a jardín. Este helado es muy famoso. El helado de Madeira, una marca muy antigua y famosa. Dice que esta marca fue fundada en el año 1906. Su negocio principal es un hotel, pero actualmente este velado es muy famoso. La venta diaria dicen que es de más de 10.000 ejemplares. Muy delicioso. Voy a probar. Este helado es muy delicioso, de sabor vainilla. Me gusta mucho. Si no quieres comer helados en la calle, puedes entrar en la fiesta donde se pueden encontrar más frescos y deliciosos postres tradicionales de esta ciudad. Las familias y los amigos se reúnen en este lugar donde disfrutan de un momento refrescante y alegre. No lejos de la tienda se puede encontrar fácilmente el restaurante moderno, propiedad de la misma empresa. En 1906, este restaurante introdujo comidas y helados occidentales en China y ha mantenido esa herencia hasta hoy en día. Este lugar ha ofrecido la auténtica comida occidental a generaciones y generaciones, difundiendo la cultura gastronómica de Europa. Es el primer restaurante occidental en Jardín y el lugar de origen de la comida rusa en China. En el pasado, la sala de panqueques del restaurante recibía a muchas personalidades. Muchas reuniones importantes se celebraron en este lugar, que ha sido testigo de numerosos grandes eventos. Ahora estoy en el restaurante de Badir. Este señor es Maestro Chang. Trabajó muchos años en este restaurante. Una vez que hemos terminado de disfrutar esta deliciosa comida, volvemos a la calle central. La calle estaba conectada a un muelle en el río Sunhua. Debido al constante transporte de los materiales necesarios para construir el ferrocarril del este de China, a finales del siglo XIX comenzó a tomar forma un centro comercial a lo largo de esta calle. Harbin era en ese momento una ciudad semicolonial con una larga población de extranjeros. Por este motivo se encuentran aquí muchas tiendas de artesanía occidental. Por ejemplo, los cascanueces rusos y las mastroscas, un conjunto de muñecas tradicionales rusas cuya originalidad consiste en que se encuentran huecas por dentro de tal manera que en su interior albergan una nueva muñeca, en un número variable que puede ir desde 5 hasta el número que se desee. En la calle también hay varios tipos de comida y bebida. 
Entre ellos, lo más popular es el chorizo de jardín. Es uno de los souvenirs más famosos de esta ciudad. En las tiendas de chorizo tradicional siempre se amontona mucha gente. Justo en la misma calle hay una tienda que se llama Carbasa. Encontramos aquí un museo del chorizo de jardín. Aquí los turistas pueden conocer el proceso de preparado del famoso chorizo a través de una exposición con muchos modelos detallados. Desde cómo elegir la carne de cerdo hasta cómo embutirlo. También se muestra la manera de hacer el chorizo en horno tradicional y con especias características. En el museo se puede encontrar también instrumentos antiguos para preparar el chorizo. Los dibujos en la pared cuentan la historia del chorizo de jardín, que ha obtenido muchos premios. Ha sido nombrado Patrimonio Cultural Intangible de la provincia de Helunjiang y es una parte muy importante de la cultura gastronómica de jardín, combinando las diferentes culturas de origen y occidente. Es símbolo y alma de esta ciudad. A principios del siglo XX, Harbin fue elegida como punto importante del gran ferrocarril del noreste de China. Por ese mismo motivo de la vía férrea, la gente de Harbin construyó muchos grandes puentes en el río Sunhua. Este puente de hierro fue el primero de ellos. Mide más de mil metros. Se inauguró en 1900 y fue el único puente grande de hierro y el enlace del transporte entre China y Europa en aquel momento. Hoy en día, este puente, que ya ha cumplido su función, es uno de los lugares más famosos para pasear en el itinerario del río Songhua. Este río se llama Sunhuajiang, atraviesa la ciudad de Jardín. Y este puente fue construido en el año 1900 y ya tiene una historia de más de 100 años. Aquí es un lugar muy ideal para pasear. Acompáñenme. El puente es también la línea divisoria de los dos distritos de Jardín. El distrito de Taowai es el barrio viejo. Todavía conserva edificios de estilo tradicional y tiendas antiguas. Este barrio es el más antiguo de esta ciudad. Se llama Lao Taowai. Muchos edificios de este lugar fueron construidos a comienzos del siglo pasado. Si le interesa la historia de esta ciudad, puedes pasear un poco por este parque. Acompáñame. Justo igual que la ciudad, este barrio es también una integración de diferentes culturas. Las decoraciones chinas tradicionales, las construcciones de estilo ruso y las calles de principios del siglo XX Todas se combinan de forma armoniosa. La gente aquí lleva una vida tranquila y relajada. Es el paisaje especial de la ciudad centenaria de Jardín.
Caminando a lo largo del río Sunhua, llegamos a un restaurante de estilo ruso rural. Su nombre es Restaurante Rio Bank, que significa orilla del río. Fue diseñado por un famoso arquitecto japonés en el año 1930 y utilizado como la estación de ferrocarril de Sunhuajiang. Hoy en día, después de muchas reformas, ha comenzado su actividad como restaurante. A lo largo de sus más de 80 años, este hermoso edificio siempre ha sido uno de los lugares más populares en la orilla del río Sunhua. En la nueva era, la vieja construcción ha logrado una nueva vitalidad. Este restaurante es uno de los favoritos para los habitantes locales y los turistas. Se llama Restaurante de la Ligera. Se encuentra a la orilla del río Sunhuacha. En este restaurante se puede probar los platos rusos. Estos son varios de los platos típicos de este restaurante. Sopa de carne de pescado, ensalada de papa y carne de pollo, carne de res, una receta judía, carne de pescado y empanada frita rusa. Ahora voy a probar. La sopa muy rica. Después de pasear, cenar en este restaurante es una opción muy agradable. Este es el Museo de la Cerveza de Jardín con una extensión construida total de 6.258 metros cuadrados. Es una de las atracciones turísticas nuevas más populares de esta ciudad. La cerveza de Jardín es una marca muy famosa en China. Su fábrica fue fundada en el año 1900. Dicen que es la primera marca de China en este sector. Cuando uno viene de viaje a Jardín, debe probar esta cerveza y conocer su historia. Ahora estoy en el Museo de la Cerveza de Jardín. En este lugar podemos conocer su historia. Acompáñenme. Siendo la marca de cerveza más antigua de China, la cerveza de jardín existe desde hace más de 100 años, desde su fundación en el año 1900. Con su sabor puro y calidad excelente, esta cerveza es profundamente amada por gente de toda China y también por extranjeros. En el museo podemos ver escenas en miniatura de la técnica clásica de la elaboración europea. Para producir una cerveza perfecta se necesitan más de 12 procesos, los cuales son procesamiento de materias primas, sacarificación, gelatinización, filtrado, ebullición, separación de ciclones, fermentación, post fermentación, filtrado, almacenamiento, dispensación y distribución. Pero hoy en día, con instrumentos modernos y técnicas nuevas, la producción se realiza de forma más moderna. Por su fama, la marca de cerveza de Jardín tiene más oportunidades de distribuirse a todo el país e incluso a todo el mundo. En la tienda de regalos del museo podemos encontrar muchos productos creativos. No solo artículos tradicionales como las jarras o los abrepoteas sino también productos adicionales como gorras y bolsas.
Por supuesto, la mercancía más importante es la cerveza, en cantidades como una montaña. Y también se puede tomar un vaso en el bar del museo, una oportunidad para aprobar personalmente la excelente cerveza fresca de jardín. La cerveza fresca de hoy. Voy a probar. Muy rica. Vale la pena probarla. Continuamos nuestro viaje de jardín por otras partes. ¿Cuánto amor tiene la gente de jardín por la cerveza? No solo construye un museo de la cerveza, sino que también cada día en los mercados nocturnos todo el pueblo sale a tomar cerveza y a comer platos típicos. El consumo de cerveza aquí aumenta cada verano. También se pueden disfrutar espectáculos internacionales de diferentes estilos. En la ciudad vieja y en la moderna, la gente pasa las noches animadas cantando y palando juntos. Cuando uno viene de viaje a la ciudad de Jardín es indispensable probar los platos deliciosos de este lugar. El plato más famoso se llama Cuopolo, un plato delicioso a base de lomo de cerdo. Esta receta es originaria del restaurante Lao Chuya, cuyo fundador, el señor Teng Xinwen, inventó esta receta a comienzos del siglo pasado. Hoy voy a visitar al señor Teng Shu Kuo, gerente general actual del restaurante y de la cuarta generación de la familia. Hablaremos un poco de este plato más famoso de la ciudad y su historia. Acompáñenme. La Ochulla es la marca centenaria de Jardín. Se inauguró en Jardín en 1922. De hecho, el origen histórico de este restaurante es de los años del emperador Guangxi. En ese momento, en la calle Tunghuaman de Pekín, había un restaurante llamado Chen Beiju y el propietario era Chen Xinwen. Chen Xinwen llegó a Jardín desde Pekín en el año 1907 como chef de Tao Te Fu. Cuando se retiró en el año 1920, abrió un restaurante propio en Jardín con su hijo. Después de la apertura hubo un periodo de prosperidad, pero en 1938, la primera generación del restaurante La Ochulla terminó cerrando debido a dificultades operativas.
En el año 2000, Chen Xingguo, la cuarta generación de la familia, restableció la antigua marca Lao Chuya en Jardín, recuperando los platos especiales y logrando de nuevo el reconocimiento y el amor de la gente. Entre los platos más famosos de este restaurante, Wu Pao Lo es el más popular. Se puede encontrar en cada mesa del restaurante. Vamos a hablar con el señor Chen y conocer este plato, que es el más típico de Jardín. Uh 清政府在这里建了一个官府衙门也是哈尔滨最早的官府衙门叫道台府我曾祖父就在这个衙门里试厨首任道台就对他说我们这个衙门经常要接待在哈的外国人尤其是俄罗斯人你在饮食口味上要
Estoy en el barque más grande de la ciudad de Jardín. Se llama Barque de Isla del Sol. Está ubicado al lado de la ribera norte del río Sunquachang. Tiene una superficie de 88 kilómetros cuadrados. Es un lugar mejor para pasear. Ahora voy a recorrer un poco este parque más grande de esta ciudad. El Parque de la Isla del Sol es un famoso lugar de veradeo y un paraíso para los deportes de nieve en invierno. Es una perla brillante de jardín y la gloria y orgullo de la gente de esta ciudad. En este gran parque hay varias zonas con paisajes diferentes. Cerca del lago de este parque viven diferentes aves. La bonita grulla de coronilla gris que normalmente se encuentra en África y la preciosa grulla de coronilla roja. La grulla de coronilla roja es considerada en la historia de China como un pájaro inmortal, el símbolo de longevidad, felicidad y honestidad. También se ven patos mantarines que viven tranquilamente y cisnes negros y blancos. Paseando por el pequeño bosque, escuchando a los pájaros cantar, así es como pasan las vacaciones muchos habitantes de Jardín. El parque de Isla del Sol es muy hermoso, fantástico. El recorrido por la calle central es impresionante. A ambos lados de esta calle hay muchas construcciones antiguas del estilo occidental bien conservadas. El plato más famoso de esta ciudad, Cuoporó, es muy rico, muy delicioso. El viaje de Jardín fue perfecto. Chao, hasta la próxima edición.